在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇。互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢。镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡，即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，只身飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。在你休息时，只身飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争做自己的 hero， 为了机会，绝对不等。这是我们的骄傲，这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我们一起好好照顾哎，你快点好吗？小姐已经迟到了。我不敢踩。为什么？它太贵了。中央鞋这么贵，我平时都可以买十五六双鞋了。做我们这行，我算过，一天要走两万步路，一双鞋也就穿俩月吧。先穿这么好的鞋，太可惜了。哎，像你这样的逮着一双鞋往死了穿，能穿两个月已经了不起了，好吗？人靠衣裳，马靠鞍。就你那双破鞋是撑不起老洋房生意的。一个人要学会爱自己，你连自己都不爱，你怎么去爱别人啊？就你这收入，在这个城市里虽然不算多，但怎么着也不算少的。你要对自己好一点。你这双脚，未来还得跟着你走七八十年呢。哼，我哪活得了这么久时间？这不成老妖精了？说好了啊。这鞋我要把钱给你的，太贵了，不能让你。付。大方的接受，再大方的给予，你就真的上善若水了。嗯、快点儿，走慢点儿，走太快鞋面会起褶的。其实啊，你今天别去了，我一个人行的。你行什么啊？一个人坐公交，都能把方向都坐反了。<笑>这么大的事情，我怎么放心你啊？万一被人骗了怎么办？一个老太婆有什么好骗的呀？要财没财，要色没色。一会儿啊，你再跟我讲一遍，嗯、我怕急了忘东西。好。户口本儿，嗯，啊，身份证，房产证，哦，结婚证，哦，还有，这个房产证里边呢，我把发票夹在里边，这买房的发票，知道了，知道了，呃，公交卡，嗯，这个钥匙呢，要放在公共的家城里边，知道了，家城里边呢，这要放一百块的现金。费用，知道知道了。一会儿啊，我写张清单。我都跟你列好了。来，来，你看，这在五斗橱的第一个抽屉里边，以后啊，要是忘了什么，就可以查啊。
，这是我们两个了，天上地下，人间阴间，都不会变了。早一天卖掉了老洋房啊，我们呢就可以早一天租进了电梯房，这样你上下楼就方便多了。我已经想过了，卖了房啊，得了钱，咱们先去国外。哎呦，哦，对了，这个拐杖你带着，以后万一没人来缠你，就靠你自己走了。我不要，多丑啊！我不要。你看看。我没到用拐杖的时候，走吧。好，好，好，好，好。等一下啊。来。这幢老洋房啊，看起来普通。其实啊，也不一般呐。放心点啊。嗯。是不是马上？啊，顾总，顾总，老总，老。走。这是又要去相亲啊？怎么了？白马小公举。王队长，我看看。哎呀，你这一身衣服干领啊！鞋子也是新的。穿新鞋子，转运的。我今天有老洋房的客人，所以穿的正式了点儿。我我一会儿去门口接客人，我一直帮我收拾一下啊。好的呀，好的呀。就是这儿哦，这这儿啊，安家天下，是宋爷爷和江奶奶吧？是的，是的。哎，你们好，我们就是来卖老洋房的。我知道，小姑娘，你是店长吧？对对对，我姓房，我叫房四锦。哦，来，里面请。好，好，注意台阶啊。哎，好。小姑娘，我们就是想快点把房子卖了，越快越好。像您家这样的好房子，不能太着急。太着急的话，在价格上会吃亏的。没关系的，就是想快点脱手。麻烦您填一下表啊。我看这房产证上有三个人名字，除了您，还有两位叫邝安邦、祝兴国。这两位是？是我两个姐姐的孩子。我们呢，姐妹三个人，父母啊把房子传给了我们。现在我两个姐姐都不在了，他俩孩子就继承了。我们老两口子这一辈子无儿无女。对对对。好，这样。那按照相关法律规定，您的两位外甥今天也应该要到场的。哦，我们有公证书的。对对对。哎，他们呢，委托我们呢，先登记挂房。到具体谈价钱和过户的时候，他们会过来的。明白。对于这套房子，你们的心理卖价是多少？啊，房店长，我们不贪心，市场上多少价，我们就多少价。对对对。哎，在市场上，像您家这样的房子，报价大概是在五千万左右。哦。如果你们三家在价格上不纠结的话，不纠结，一点都不纠结。是啊，王店长，我们呢还想委托你帮我们找一间有电梯的房子，这样呢我们卖掉的老洋房就可以搬进去住了，是吧？明白。珊珊，把这两个复印一下。
，你看看内容再签字啊。我都签好了。哎呦，你怎么看都不看就贴上自己名字了呢？你这样粗心大意，你以后一个人我怎么能放心呢？不放心，就别让我一个人吧。<笑>我老爸以前是老师，做人做事啊特别严谨。我就是个马大哈。他当学生的时候就粗心，是吧？这个老毛病啊，这一辈子改不了的。<笑>他是我高中的语文老师，要求严的嘞，一辈子归他管。那那那，那你再审查一遍，看一遍。我都填好了。在楼梯啊，我们都走了一辈子了。倒是你要小心哦，我们这儿的楼梯啊有点窄。哎呀，你别光顾着说话呀，你要注意脚底下的路。知道，你当心点、啊。知道了，宋老师。慢点，慢点。哎呀，好。嗯，慢点啊。哎，哎呀，好。哎，行。哎呀，我不累呀、啊，你就带着月照拍照，别管我了。怎么不累呀、啊？出去一上午了，满耗神的。奶奶，哎，哎，去吧去吧，把西装脱了啊。哎，去。哎，不用的，不用的。奶奶，你们这房子一共三层，是你们三姐妹一人一层吧？对的呀，一层呢是我二姐的，三层啊是我大姐的，我是老三。住二层，这是我妈妈当年分配好的。那你们这房子卖了，准备换一套怎样的电梯房呀？要是真能五千万到手，我们三家三一三十一，每家能分一千六百多万吧？是啊，有个一千多万，可以买套很好很好的电梯房啦。我不要买电梯房。实话跟你说吧，我家宋老师啊，身体不太好，上海几个大医院呢、啊、都看过了，都说没法治。要是有这一千六百万啊，我就准备带他到国外去看病。我打听过了，他这个病啊，国外能治。要是实在看不好，这钱花在他身上，我也心安了。所以呀、啊，要是宋老师跟你说起电梯房什么的，千万别信啊，糊弄糊弄他，别当真。我们家的事儿啊，我说了算。<笑>那你拍照吧，我给你泡茶去啊。真吧，啊！小房啊，你喝绿茶还是红茶？我我喝绿茶。啊，好的好的。家里的事儿我说了算，你听我的，没错，啊，没错。来，先喝杯茶。谢谢奶奶。嗯，您别忙了。你好，房子了解一下吧。
解一下吧。老洋房啊。是的，是的，我们这个房子品相刚好。想住想买房的。啊，真的吗？对。那你有需要联系我们呀？行，回去看看资料，跟你联系。啊，好，谢谢。有什么一定要联系我们。你好，房子有没有兴趣了解一下呀？啊，谢谢。房子要不要了解一下？房子要不要了解一下？你好，房子了解一下吧。你好，房子要不要了解一下呀？啊，谢谢。给您也发一张。啊，你们家里如果有需要，也可以联系我们呀。都是骗人的。你什么时候回来的？刚回来。哎呀，这老两口，一心都在为对方着想，真害羞的。我一直以为爱情是属于年轻人的，真没想到。垂暮之年的爱情也如此让人神往。哎，其实你说啊，有那么个千把万，买个两居室带电梯的，几百万吧，剩下的几百万，一部分养老，一部分看病，挺好的啦。爱情是什么？爱情是奉献自己、成全对方，你懂吗？这么美好的一桩事情，被你这三百万、六百万的这么一算吧，毫无感情色彩。哎呦，谈过恋爱吗你？你谈过呀，你经验丰富啊。我给你个眼神，你慢慢体会。快收钱。什么钱？别钱。哎，你干嘛呀？不说了吗？这钱是我送给你的。不是豫州，你老洋房开单顺利啊？不行，送人鞋是让人滚蛋的意思。你是想叫我滚蛋吗？这脚从来没收过如此高的礼遇，六千二的鞋，感觉像是踩在棉花堆里一样，不是在云端上。谢谢你啊，为我打开了新世界的大门，但这门票钱我得要自己出。心理洋房，房主是诚心出售的，随时可以接受看房。您什么时候有时间？行，我来安排。哎，您客气了，再见。又是老洋房啊，房顶上厉害啊啊！贵贵龙绿洞，韭菜草大葱啊！哎，人家是三年不开张，开张吃三年。房店长是半年连开三单，财神爷附体啊，见光的。你，呃，闪闪来的呀，说泡杯浓茶。不是超哥，你今天到底喝了多少啊？这是。小宋，工作日喝酒违反公司规定的呀！哎，来，来，闪闪，工作日志上给他记上一条啊！啊！呃，别别别别别，我错了，房店长，我错了，我错了！哎呀哎呀，开发商请吃饭，谈业务，我就喝了一咪咪的一咪咪。开发商请吃饭，哎呀，玉皇大帝拜土地公啊，那这个生意肯定不错吧？哎，再一个。
，那个带有生意啊，我解解馋，解解馋。姑姑，上班喝酒罚五百，罚八百来的。别别别别别别别起哄，别起哄，我负荆请罪，我负荆请罪。领导，来给我。啊？你不说你要负荆请罪吗？没带啊？来，我这有。你尽在心里。领导，我来给你汇报情况。那个中午请客的这个开发商啊，他是想做一个高尔夫酒店，酒店盖好了，资金链断了，高尔夫球场没了，所以呢，他现在想把这个酒店啊，把它弄成一个公寓，然后再卖出去，也太难做了。哦，那个项目我知道，我上次路过那儿的时候，我在想呢，这酒店盖了那么长时间，怎么一直都不开张啊？那房子不好卖吧？五十年产权，没学区，没地铁的。我说还是领导的脑子清爽啊！你说他那儿超市没有一个，公摊面积大的要命啊！你完了就怎么卖？这难度太大了，真不好弄。开发商答应你几个点？那还能有几个点？那就一个点呗。怎么可能啊？一个点你喝成这样？他要给我五个点，那我也要能把它卖出去啊！我说实话。三个点你也不至于啊，小点声，这商业机密弄得全世界都知道了。告诉你啊，以后工作之前不许喝酒，不管你打着什么样的旗号都不可以。嘿，哎呀，这赚点人辛苦钱用的笨办法。那我也想像早年人那样啊，对吧？穿得整整齐齐，咔咔开一个老洋房，咔咔开一个老洋房。哎，你什么时候带我开个老洋房啊？你们好。哎，你好，你好，请问您是买房还是卖房？我是这里的金牌业务员王子健。我找徐文昌。好，徐姑姑，有人找。哎，来了，徐店长，您是？你忘了，我叫曲玲珑啊，咱俩在相亲会上见过呀。徐文昌，我对你的印象可是深刻呢。呃，来，这，这边请。您找我、啊、有什么事儿吗？没事儿就不能来找你啊！你别老您您您的，多见外呀！叫我玲珑，徐文畅，今天我来呀。是想让你帮我找套房哦，您找房啊？您是想买房还是租房啊？都行。如果我找到一个合适的男人呢，恰巧又有购房资格，那我就选择在上海定居，买一套房子。否则的话，你说我对这个城市来说始终是个过客，那我就暂时租一套了。王子，你过来一下。哎，这位呢是我们门店的明星业务员啊，他呀业务能力非常的强，你有任何的需求他都可以满足你，好好招待我们的客户啊。好的。哎，你别走啊，那人家就是过来找你的，你干嘛把我往外推啊？是这样的，我呢是这个门店的店长，我已经很长时间都不做业务了，只要有单子我都是发给他们去做的。说实话啊，就是我手上的这个。房屋的资源吧，真的是比他们少多了。他们很全的，那太谦虚了。徐店长，你是不高兴接待我了？怎么可能啊？您是我们的客户，我们欢迎您还来不及呢。呃，姑姑，我觉得吧，人家曲小姐可能只信任您啊，所以这单您还是亲亲自做，店长吧。偶尔也得做做一线的业务。我先出去了啊。嗯，那那要不？
跟您说说您的需求，然后我们找个时间，我带您看房子去。您看您什么时候有空？我现在就有空。想没事的话，怎么可能没有？他刚才在这堵车，假的，没用的。出来了，出来了。再见，再见，再见，再见。小心台阶。许玲珑什么人呀、啊？他的资料你们谁见过啊？九八五啊？哦，我我那天一看年龄不太合适，就没太关注。小龙，对不起，师傅，人我一个没记住，我就记住鸡腿和大螃蟹了。他就知道吃。你们两个怎么回事啊？一问三不知，一问三不知。你们失职，你们没有把领导保护好啊？像徐姑姑这种五讲四美三人爱的酒好男人，就应该是我们店里面内部消化掉嘛啊！这就便宜了一个一个外边的人。你你，廖先生您好，我是安家天下经营门店的房四锦。您上次说想要投资一套老洋房，我现在手上有套不错的，很适合您。你有兴趣来看看吗？没有吧。吃上泡面了。哎，我一定是脑子被枪打过了，居然会相信只要按时下班回来就有饭吃，这人呐就不能有依靠，是吧，阿尔法？我错了，曲小姐说要跟我共进晚餐，我是盛情难却嘛。你们是去吃饭，不是去看房子的。我。这不先看房，后来就去吃饭嘛。然后来他说要去 KTV， 我说不 K 了 ，K 不了了，就回来了。我对人啊，大概的判断还是有的。这个曲玲珑哪里像是来买房租房的，他就是来泡你的。是吗？我怎么没看出来呢？你是真傻，还是在这装傻呀？天哪！我都单身那么长时间了，如果真的是这样的话，那就是老天爷赐给我的礼物啊！老天爷上次赐给你的礼物张成成，现在还在买一送一的路上。哎，你说话要积德啊，请你善良。辛苦了，哎，辛苦，辛苦，辛苦！来，我宣布啊，大型古装谍战剧《七情七纵》，男一号丁所拉正式杀青喽！好，嗯，感谢导演，谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。千万不要急，注意安全。我爱你们。哎呀，这一天天可真够累的。嗯。这往哪开呢？啊，小李。啊，哥，您戏份杀青了，送您回家呀、啊。回家？不回。今晚住酒店，明天再回。不是哥，那行李我都打包好，给您装车上了。您要住酒店，我还得给你拆开，那是不是有点儿？有点什么呀？累着你了还是腰疼啊？哎呦，不是这个意思，哥。哎呀，就是。行吧，行吧。回家。哎，太谢谢你了，哥，太谢谢你了。哎，小李，下个戏什么时候拍？明年四月份在烟台了，为什么要等这么久呢？哥，您忘了之前那个本子，您不满意，打回去让编剧重写了。啊，我想起来了
。这样，你回头跟那个编剧联系一下，你让他写快一点，着重人物心理线，讲求逻辑，别总浮于表面的。爷爷奶奶来啦！这位就是廖先生。我介绍一下，这两位就是老洋房的主人，江奶奶、宋爷爷。欢迎你啊！二位好，二楼请。好，我们家在二楼。二位别客气，快请坐。廖先生，这虽然是心理洋房，但这是市中心，地段非常好。你看这房子，保养的也不错，这套非常有升值空间。房子我看过了，心里有数。如果是四千八百万，我接受。四千八百万，前几个月呢？市场上成交了一套心理洋房，地段、户型都和这家差不多，成交价是在五千万。方院长，你是房屋中介，可你也不能光向着买家，也得为我这个买家争取争取啊小李，把剧本拿过来还出去啊？呃，朋友约我去吃宵夜。唐仁发，看见没？大半夜的，你爹又出去浪去了。戴一墨镜干嘛呀？你是想让别人认出你来呢，还是想让别人认不出你来呀？当然是怕别人认不出来了。咱们现在可是九千万妇女的偶像，九千万闹着玩呢，差一千万就一个亿了。你们永远体会不到，男人被女人骚扰的那种痛苦。真的？哎，妇联管这事儿吗？接不了你这话。你干什么？自己一个人喝？来，送一补一个。来来来，喝，一个。特别好，真的特别好。嗯，你们这么损我啊，这么骂我呀，我就特开心。你知道吗？哎，如果一个人你红了有知名度，或者是这人很有能力，没有一个人敢对你说不。就像现在一样，如果我在剧组，我说今天是九一零二年，所有人都会说今天是九一零二年，而且他们会用很崇拜的目光看着你，特别烦。哎，有一句古话特别好，叫“高处不胜寒”。你这感觉多好啊！你看看我们这些做服务行业的，三天两头的就要被人碾压。我今天自尊心都差点没了，我俩换换呀！啊，哎，徐文昌，哎，他的话你也接，你还看不出来他今天的目的吗？就是拉仇恨，就是找骂俩。哎，我就是来找骂的。哎，我就让你们骂我，使劲儿的骂我，越骂我我越开心。我就想过一个正常人、正常的、普普通通的生活。天天在上面飘着，头重脚轻，哪天我摔下来可疼了，不好，一点都不好
，你的意思哈，我已经明白了。但是今天啊，我确实有点来不及啊。这样，哪天呢，我组个群，我再给你多找些人，大家一起骂你，别说正常人，给你们骂的都不正常了。但是今天来不及啊，我先干没劲，我先干，我先走。先气吧，走了。哎，你还真走啊？啊，你都没喝一口酒就回家呀？我还用喝酒吗？哎，李所大，我听你聊天我都上头了。哎，拜拜，再回来。嘿，哎，家有仙妻，他他他真上火了。行了行了行了行了，让他走吧。这个点能出来已经很念旧情了。你们可不知道，他那小娇妻啊，连环夺命靠。堪比血滴子啊，脑袋那个你靠爆了。要不然说呀啊，我就喜欢成成这一点哎，从来都不管你。谁张整整啊？过去了。嗯，过去了。走了。你拍戏拍傻了吧你？那那个，李李离离了好啊，离了咱自由了，对吧？你多自由啊，住那大别墅舒服吧？别别别别，你别给我提那个大别墅啊！我现在都不想回去，特没感觉。买房不这么说的呀，我住的没感觉呀。要想有感觉，那就合租。合租、啊，那你们有什么感觉？枕畔思量千条路，明朝依旧卖豆腐。卖卖什么豆腐啊你？你什么意思、啊？你不懂我的心，你们都不懂我。行了，去卖豆腐，不不，我去走个肾。嘿，嘿，不是，他是要卖豆腐，还是不想干房产中介了？哎，你是真拍戏拍傻了，是不是？看不出来啊？啊，看不出来啊？啊，恋爱了，而且是单相思，单相思的对象就是跟他合租那姑娘，懂了吧？你醒了，还好吧？哎，起来了。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，你们都喝大了，你们知道吗？喝的奇大无比，我都不知道往哪儿弄你们。那也不能睡在车上啊，你随便找个酒店不行吗？咬得我一身的包。谁又不是啊？哎，我倒是觉得挺舒服。哎呀，就像在剧组里的感觉一样。以后啊。咱们就这么睡。哎呀，你个变态！几点了？八点半。我也不行，我要开早会呢，我来不及了，我先走了啊。哎，你不吃早餐啊？就走了，刷牙。什么味儿啊？哎，有衣服吗？有，干净衣服。我这个。大早上你们干嘛呢？承认吧,吧，承认什么呀？早说晚说，还不都是得说？哎，你是发现你什么时候开始不能熬夜的呀？嗯嗯嗯嗯嗯，傻子
门道，散斯罗，奈何桥头阔。嗯，过了三十六岁之后啊，哎呀，那别说熬夜了，大酒我都喝不了啊。那那像你这种彻夜不归、熬大夜拼肾的，我想都不敢想，赶紧补一补，补一补。你才拼肾呢！哎，我就奇怪了，我这一晚上没回家，你们怎么都知道啊？我没早餐了。早上王林阳走着手一脸的乌云，你还说你不是一晚上没回去？姑姑你就承认吧，哈，这个衣服一看就不是你的风格，很明显是别人给你买的。根本不用看啊，人还没进屋，一股浓郁的香水味就飘进来了，也不是你平时那个味儿啊！哎，你别别别别别！领导单身那么久了，有点夜生活不行啊？行行行行行，可以啊。去玲珑。哦，王丽霞就你最坏啊！我告诉你，就是你把这玩意儿给带坏了。闪闪，赶紧给姑姑泡一杯枸杞茶，好好补一补，去吧，好嘞，补一补。嗨，早上好。闪闪，枸杞，大包，这么瘦。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，注注注意形象，注意形象。还有有线电视费都给你们交好了。好的，好的，谢谢啊。哎呀，这么热的天，打的来的还是坐地铁来的？我坐地铁来的，很方便的。哦呦呦呦呦！这个孩子心善，宁肯自己辛苦，也不肯劳累我们去他的门店。你看，一来就帮我们干活了。是呀，是呀。他们出门在外啊，真是不容易的。就是啊，来来来，快喝一碗白木耳莲子汤，给我的，去去火。你自己会炖吗？不会。拿着。那以后啊，常来我们家，我天天都炖的，就一起喝了。谢谢奶奶，吃吧吃吧，啊，吃吃。嗯，真好喝。
中撑满满的橱窗，把只一。